എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാനല്ല എൻ്റെ ഫാമിലീനെ എന്നെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു അജൂസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും വിചാരം എൻ്റെ പേര് അജു എന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അജു എന്നല്ല എൻ്റെ പേര് സരിത എന്നാണ് സരിത അജിത് എന്ന് ഫുൾ നെയ് അതായത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരാണ് അജിത് കുമാർ ചേട്ടനെ എല്ലാവരും വിളിക്കണ പേരാണ് അജു ചേട്ടനാണ് ആദ്യം ചാനൽ ആരംഭിച്ചത് അജൂസ് കുക്കിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് പാചകത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് പാചക പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ അങ്ങനെ അജൂസ് കുക്കിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാനൽ ആരംഭിച്ചു ഇതാണ് ഈ അജൂസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിലെ അജു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഇത് എൻ്റെ മോൻ ജഗന്നാഥൻ അതിനിവിടെ വല്ലൂര് ഹോളി ഏഞ്ചൽ സ്കൂളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും എൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂര് കുറുക്കഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വല്ലൂരിക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു നാല് വർഷം ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ് വരക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛനമ്മ ഞാൻ അനിയൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ് അച്ഛൻ അമ്മ ആറ് ചേട്ടൻ അനിയന്മാർ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു അനിയത്തി അങ്ങനെ ഇവിടെ ഏഴ് മക്കളാണ് ഈ ആറ് പേരും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലല്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ആറ് വീട് പണിതിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഇവിടെ മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇങ്ങനെ അത്ര ഒത്തൊരുമയിൽ ആറ് ചേട്ടൻ അനിയന്മാർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് ഈ ചേട്ടൻ അഞ്ചാമത്തെയാണ് അപ്പം ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത നാല് ചേട്ടന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പല പല ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പം ഞാനിവർക്ക് സംശയങ്ങൾ ട്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് ആരെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് ചേട്ടന് ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചാനൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ട് അപ്പം നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ കൂടി തുടങ്ങ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് പേരിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സരിത കുറെ പേരുകളൊക്കെ ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചു അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് അജൂസ് കുക്കിംഗ് ലാബ് എന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തുടങ്ങുമ്പോ അപ്പൊ അതുമായി മാച്ച് ആവണ പേര് തന്നെ വേണമെന്ന് ചേട്ടൻ നിർബന്ധം അങ്ങനെ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് അജൂസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന പേര് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പേര് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറെ ഓരോ പേരിലൊക്കെ ഇത് ചാനലിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ അജൂസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ് മാറ്റി അജു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മുൻപത്തെ പേരായിരുന്നു ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം നടത്തിയിട്ട് അജിത് കുമാർ എന്നാക്കിയതാണ് ഓമന പേരാണ് അജു എന്നുള്ളത് അജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാവരും അജു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല പിന്നെ ചേട്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾ ഇപ്പൊ സംസാരം കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തൃശൂര് ഭാഷ വിട്ട് ഒരു കളിക്ക് ആളില്ല തൃശൂർ സ്ലാങ്ങിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറ കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് നിങ്ങൾക്കും ആകാം കോടീശ്വരൻ എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യാനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സീസൺ ആയിരുന്നു അത് സുരേഷ് ഗോപിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടസ്റ്റന്റായിരുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആണ് അന്ന് നേടിയത് പക്ഷെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം നേടിയ കുറേ പേര് ഉണ്ട ഉണ്ടെങ്കിലും ചേട്ടനെ സുരേഷ് ഗോപി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൃശ്ശൂര് അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചേട്ടൻ പോയി കാണാറുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് ആൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വീട്ടിലേക്ക് വരൽ നടക്കണ കാര്യമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ
പിന്നെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഒഴിവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണ കാര്യം സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉണ്ട് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ അവിടെയാണ് ആളുടെ ഇരിപ്പ് അവിടെ രംഗചേതന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ അമേച്ചർ അമേച്ചർ നാടകങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുക അവിടെ നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യും അഭിനയിക്കും അഭിനയം കുറവാണ് സംവിധാനത്തിലാണ് ആൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം സംവിധാനത്തിൽ അഞ്ച് നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു നാല് വലിയ നാടകങ്ങൾ കാബാലിക നമ്മുടെ എൻ എം പിള്ളേരൊക്കെ വലിയ ഫേമസ് നാടകങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് കാബാലിക പിന്നെ അശ്വമേധം കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഗോപി ഭാസ് സാറിൻ്റെ അശ്വമേധം പിന്നെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിൻ്റെ അവതരണം ഭ്രാന്താലയം അങ്ങനെ കുറേ നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം സംവിധാനം ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നാട്ടുകാരൊക്കെ അഭിനയിപ്പിച്ചു സരിത അഭിനയിച്ചു ഇവിടെ ക്ലാവ് അഭിനയിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും അഭി അഭിനയിച്ചു ഇനിയിപ്പോ പറയൂ ഇനി സിനിമ സംവിധായകനാവാനാണ് ആളുടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുൾ കോമഡി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടിപ്പോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും എഴുതി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നാടകമായിട്ട് പോണു അമേച്ചർ നാടകം കേട്ടോ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല അതായത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം അതന്നെ ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം അത്രമാത്രം അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം എന്റെ കുറിച്ചും എന്റെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ല